जब भी आप बाज़ार में कोई सामान वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो उस सामान वस्तु पर प्राइस टैग लगी होती है किसी किसी सामान पर प्राइस टैग नहीं भी लगी होती है लेकिन आप उसकी कीमत वैल्यू चुका करके प्राप्त करते हैं आपके मन में प्रश्न होता होगा कि इस पर प्राइस कैसे टैग होती है अर्थात इस वस्तु पर कीमत का निर्धारण कैसे होता है तो आज के इस वीडियो में इसी पहली का हल अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए सिद्धांतों की सहायता से करने की कोशिश करेंगे अर्थात बाज़ार में किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण कैसे होता है इसकी व्याख्या करेंगे क्योंकि कीमत बाज़ार का ड्राइवर होता है और हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बाज़ार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था जिसमें जाना था कि अर्थशास्त्रियों ने बाज़ार को चार भागों में विभाजित किया है पूर्ण प्रतियोगिता का बाज़ार एकाधिकार एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार इन सभी बाज़ारों में कीमत निर्धारण के अलग अलग सिद्धांत हैं आज के इस वीडियो में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है इसकी व्याख्या करेंगे तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक ही वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं वस्तुओं की समरूपता पाई जाती है बाजार में फर्मों का आना और जाना लगा रहता है अर्थात फर्मों के आने जाने पर कोई रोक नहीं रहता है क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान रहता है उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है इस बाजार में न तो कोई परिवहन लागत होती है और न ही कोई विक्रय लागत इन विशेषताओं वाले बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण के प्रारंभिक विचारों में अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद रहा है अर्थशास्त्रियों का एक समूह पूर्ति पक्ष को महत्व देता है तो दूसरा समूह मांग पक्ष को पूर्ति पक्ष का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ रिकार्डो और जे एस के अनुसार किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस वस्तु की उत्पादन लागत के बराबर होती है लेकिन कीमत निर्धारण का यह सिद्धांत एक पक्षीय वन साइडेड और अधूरा है क्योंकि यह केवल पूर्ति पक्ष को महत्व देता है और मांग पक्ष को इग्नोर करता है वहीं मांग पक्ष का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री जेवेंस के अनुसार किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी उपयोगिता के अनुसार होता है लेकिन यह सिद्धांत भी एक पक्षीय और अधूरा है क्योंकि इसमें केवल मांग पक्ष पर जोर देता है और पूर्ति पक्ष की अवहेलना करता है प्रोफेसर मार्शल ने दोनों सिद्धांतों की त्रुटियों और पारस्परिक विरोधों को समाप्त कर दिया और उन्होंने बताया कि किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण न तो केवल उत्पादन लागत के अनुसार होता है और न ही सीमांत उपयोगिता के कारण बल्कि इन दोनों की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है अर्थात उनके अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी वस्तु की कीमतों का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है मार्शल ने कीमत निर्धारण के सिद्धांत की तुलना कैंची के दो ब्लेडों से की है और कहा कि जिस प्रकार किसी चीज़ को काटने के लिए कैंची के दोनों ब्लेडों की आवश्यकता पड़ती है ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु के कीमत निर्धारण में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों का होना समान रूप से आवश्यक है वस्तु की मांग किसी वस्तु की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता के कारण करता है यदि किसी वस्तु से उसे कोई उपयोगिता नहीं मिलती है तो उसके लिए वह कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगा और इसके विपरीत यदि उसे अधिक उपयोगिता मिल रही है तो उसके लिए अधिक कीमत देने के लिए तैयार होगा किसी वस्तु का कीमत देते समय उपभोक्ता मांग के नियम को भी ध्यान में रखता है मांग का नियम कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में कमी हो जाती है चाहे कुछ भी हो जाए उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत उसके सीमांत उपयोगिता से अधिक नहीं देगा इस प्रकार उपभोक्ता की ओर से कीमत का अधिकतम सीमा उसकी सीमांत उपयोगिता है वस्तु की पूर्ति वस्तु के पूर्ति का संबंध उत्पादक से है वस्तु के उत्पादन में कुछ न कुछ लागत अवश्य लगती है अतः उत्पादक वस्तुओं की आपूर्ति करते समय उसके उत्पादन लागत पर अवश्य ध्यान देते हैं प्रायः उत्पादक किसी वस्तु के लिए अधिक से अधिक कीमत लेना चाहता है लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह अपनी वस्तु के बदले में उत्पादन लागत से कम कीमत लेने के लिए तैयार नहीं होता वह वस्तु की पूर्ति करते समय पूर्ति के नियम को भी ध्यान में रखता है 
पूर्ति का नियम कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो अधिक कीमत पर अधिक आपूर्ति की जाएगी और कम कीमत पर वस्तु की कम मात्रा में आपूर्ति की जाएगी लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में वह अपनी वस्तु का सीमांत लागत से कम कीमत पर कोई भी सामान बेचने के लिए तैयार नहीं होता इस प्रकार उत्पादक के लिए सीमांत लागत न्यूनतम सीमा है इस विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत पर निर्भर करती है अर्थात किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं हैं कहने का अर्थ है कि क्रेता सीमांत उपयोगिता से अधिक कीमत नहीं दे सकता और उत्पादक सीमांत लागत से कम कीमत पर सामान नहीं बेच सकता इस प्रकार किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण इन्हीं दोनों वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के बीच संतुलन बिंदु पर होता है बाजार में क्रेता और विक्रेता का मुख्य उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है एक क्रेता तब अधिक संतुष्ट होता है जब वह जिस कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा खरीदना चाहता है उसे मिल जाए और एक विक्रेता तब अधिक संतुष्ट होता है जब वह जिस कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा बेचना चाहे बिक जाए अर्थशास्त्रियों ने इसे संतुलन कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस कहा है अर्थात जिस पर वस्तु की जितनी मात्रा जो विक्रेता बेचने को तैयार है और उतनी ही मात्रा क्रेता खरीदने को तैयार है मांग और पूर्ति की मात्राएं जो इस कीमत पर बराबर होती है उसे संतुलन मात्राएं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं लेकिन बाजार में कुछ बाहरी तत्व जैसे अधिक वर्षा सूखा पर्यावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन कोई विशेष आयोजन पर्व त्यौहार आदि के कारण संतुलन में परिवर्तन हो जाता है और यह बाजार में वस्तु की मात्रा का अभाव शॉर्टेज या अधिक के सरप्लस का कारण बन जाता है यदि उपभोक्ता क्रेता संतुष्ट नहीं है तो इसका अर्थ है कि बाजार में वस्तु का अभाव है और इस स्थिति में विक्रेता कीमत बढ़ाकर मांग और पूर्ति को एडजस्ट करता है क्योंकि विक्रेता जानता है कि क्रेता अधिक कीमत देकर उस वस्तु को खरीदेगा जो उसे ज़रूरत है या खरीदना चाहता है यदि सरप्लस की स्थिति है यानी पूर्ति अधिक है और मांग कम है तब विक्रेता या आपूर्तिकर्ता संतुष्ट नहीं होगा और इस स्थिति में वस्तु की कीमत कम कर मांग और पूर्ति को एडजस्ट करेगा बाजार में यह क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा होती रहती है जब तक पूर्ति और मांग का संतुलन बिंदु न आ जाए इस प्रकार संतुलन कीमत जिसे बाजार कीमत भी कहा जाता है जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होता है मार्शल प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वस्तु की कीमत निर्धारण में समय के महत्व का विश्लेषण किया जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होती है तो उसी समय वस्तु की पूर्ति में वृद्धि या कमी नहीं हो जाती पूर्ति में परिवर्तन तकनीकी तत्वों पर निर्भर करते हैं जिनमें परिवर्तन होने में समय लगता है इसलिए पूर्ति का मांग के साथ समायोजन एडजस्ट एकदम नहीं हो जाता समय अवधि कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन के पैमाने आकार आदि में मांग के अनुसार परिवर्तन करना संभव है या नहीं फिर वस्तु की प्रकृति के अनुसार भी समय अवधि की कीमत निर्धारण में महत्व होता है नासवान वस्तुओं की कीमत का निर्धारण थोड़ी समय अवधि अल्प समय अवधि में शॉर्ट पीरियड में अधिक महत्व रखता है जबकि टिकाऊ वस्तुओं के लिए लंबे समय अवधि का अधिक महत्व होता है कीमत निर्धारण में मार्शल ने मांग एवं पूर्ति में संतुलन को चार समय अवधियों में बांटा है पहला बाजार अवधि मार्केट पीरियड दूसरा अल्प अवधि शॉर्ट पीरियड दीर्घ अवधि लॉन्ग पीरियड और चिरकालिक अवधि सेकुलर पीरियड यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि समय के इस विभाजन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि से नहीं है बल्कि मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में समायोजित एडजस्ट होने में जितना समय लगता है उसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है मार्शल के अनुसार जितना ही शॉर्ट पीरियड का विचार कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा ध्यान कीमत पर मांग के प्रभाव की ओर दिया जाना चाहिए और जितना ही अधिक समय दीर्घकाल लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाएगा उतना ही ज़्यादा उत्पादन लागत पूर्ति का असर कीमत पर होगा आर्थिक सिद्धांत में समय का महत्वपूर्ण स्थान है वस्तु के कीमत निर्धारण में भी समय का बहुत महत्व रखता है यदि समाज गतिहीन होता तो उसमें समय का कोई महत्व नहीं होता और उसके वास्तविक लागत के आधार पर ही उस वस्तु की कीमत फिक्स हो जाती 
लेकिन हमारा समाज परिवर्तनशील है उसकी आदतें उसकी पसंद उसकी फैशन आदि लगातार बदलती रहती है साथ ही उत्पादन विधि उत्पादन की मात्राएं भी हमेशा बदलती रहती है मार्शल ने समय के आधार पर कीमत का निर्धारण करके यह बता दिया कि रिकार्डो का सिद्धांत दीर्घ काल में सही था और जेवेंस का सिद्धांत अल्प काल में शॉर्ट पीरियड में सही था आशा है आज का यह वीडियो क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू